Kaip mes reikuojame pereikiai ginti savo valstybės piliečių teisės, ypatingai trečiose valstybėse, kurie nėra Europos Sąjungos nariai. Primėjau taip po gertai, kad įvaikinimas užsienio rekomenduojamas tik to metu, kaip tokio, tokios galimybės nėra kilmės šalyje. Deja, Gabrielio užsvykimas prandusi MRS ir Rūnų Dario apskristies komisija šiltis metą net nesvarstė mano pateiktų pasiūlių, trijų alternatyvų, kaip išspręsti šitą klausimą dėl globėjų parinkimo vernikui. Taip pat išvykis nemda neįpareigojo kumono sudaryti jokių sutarčių su Lietuvos institucijomis. Anot išvykis nemdos, tai nebūtų geriausias sprendimas Bet to esą sumažėtų galimybių kontroliuoti Gabrieliaus globos situaciją užsienyje Lietuvoje. So even though we have ratified the Human Rights Convention a long time ago, we ratified it back in 1999, we still did not think of that as a necessity in addition to the regional law system. And that causes a lot of problems also for the foreign families who live in our country. That's supposed to watch uh, Barner and that uh, they do follow the law, but there is no real actions that they can do to prevent it. Anything that the workers in Barnamani do, if they do something wrong, if they not follow the law, it has no consequences for their job. So they have no incentive to try to follow the law. Mūsų šalies piliečių pražinimo į savo šalį. Ar gali kitą valstybę pasisavinti šitos valstybės, kaip mūsų piliečių, mažoje piliečių, sakyti, mažoje piliečių, tą patybę? Kur dabar gabarėlis yra turbūt nėra žinoma? Nežinoma. Nežinoma. Ką mes turime orientuotis, ar mes turėtume nesusikūrti savo efektyvį sistemą, kuri būtų nefragmentuota, būtų labai pozityvi statyti, ar ne, nes mes suprantame, kad tėvai turėtų tapti geresnių, kaip mes turėtume padėti, kad mažiaus murto būtų, kad turėtų, kur kreiptis tėvai, tokia sistema tikrai būtų veiksminga. Ir jeigu mes ją sukursim, tikrai taps ir tėvai laimėjęsni, o jeigu laimėjai tėvai, nu, laimėjai ir vaikai. Tu mes taip ties valgos konvencija, žiūrėk, kaip vaiko teisių konvencija, lygiai taip pat 11 straičinis, 10 straičinis kalba apie teisę vaiką perkelti, nu, prasme, gražinti iš užsienio, iš šalį, jo prigimta šalį. Tai kodėl mes apsistuom ties gavą? Mes turim vaiko teisių konvenciją, nuo bėgį yra ratifikausi. Visais atvejais valstybė ratifikuoja savanoriškai ir įsipareigojimus prisimą vykdyti. Tartaukinis teisės praktas taipomas tiesiogiai nepriklausomai kokie vietiniai teisės sakai. Kodėl mes nesigadavome šito? Tiek Lietuva, tiek Norvegija yra ratifikausios mūsų minėto jie to vaikų teisių konvencija. Tai visiškai teisingai. Ši konvencija, ši jie to konvencija yra implementuota, inkorporuota į Norvegijos teisinę bazę. Ir aišku, Norvegija turi gerbti ir laikytis ir praktikoje laikyti šios labai svarbios konvencijos. Bet jie mano praktiką rodo, kad Tame tarpe vaikų teisų apsaugos byloje Norvegija apsistoja ties to, kad Norvegijos sprendiminiai organai apsistoja ties to, kad jie prezimuoja, jog jų sprendimai atitinka tarptautinių konvencijų nuostatas ir realiai de facto nesigilina, neargumentuoja, nepatikia realių argumentų, kaip jų sprendimai atitinka žodžiu, tartautinės konvencijos. Labai lengva parašyti, mes pradžiūrėjome, kad viskas yra tvarko jas. The total number that Norway has lost in the Human Rights Court and in the UN Committee in Geneva is 35. 
every time Norway has been convicted, there is a significant lack in the system. That's what the court system was saying. But how was the reaction? How that's was the it problem. implemented? That's, that's a very good question, because that's a, that's a major problem. Because every time we receive these judgments from, this, from the international bodies, we do not respect them properly. I'm glad you're raising that question because, uh, of course, that's an extremely important question. When it comes to the budgets, I can I don't have any specific numbers, and no one has, and the numbers are part of like secret. But what I can say is that the state puts billions of euros into this into this budget every year, um, and the more uh, the more active a municipality is, the more money it will get from the state. So that. Um, and so the, the, the stronger welfare system you have in the state, the more money you will get from the state or in, 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 in a certain municipality or a community. And, and the money involved is that you have extreme numbers uh, and it's very profitable for so many people. I can, uh, let's, make, let's make an example. Uh, a psychologist who is making a report for the county board is approximately making 20,000 euro for a report that takes about less than one week, and they reproduce them every time. So they make, as being a psychologist working in this area, you know, is super lucrative. And working as a lawyer is rather lucrative as well, because you can have many cases, and you can simply reproduce the papers over and over again. So, and um, I, as I told on, the, on, the, on my press conference, on my press conference earlier today, uh, you can pretty much negotiate your own salary. Being a foster family, you can pretty much negotiate your own salary depending on how good you are to negotiate. So in my city, Bergen, on the west coast of, of Norway, I, I know a foster family living very close to me, and they generate like uh, eight, 9,000 euro every month for one foster child. So there are, you cannot specify the numbers, but this business, this business is, is generating a huge amount of money. And of course, we are a well-off country, so and if we didn't have all this money, I think the problem with the shell welfare system would be far less. <laughs>